Y ya estamos de vuelta después de esta breve pausa en el noticiero central de y e Noticias, de directo desde acá de este binet, que es tu imagen, tu voz, y estamos en los estudios centrales de nuestra televisora. Si hay un problema que no ha sido solucionado hasta el momento es la contaminación de las aguas. Eh, en horas de ayer y anteayer también, se produjeron algunas manifestaciones con respecto para llamar la atención de la contam grave contaminación que está sufriendo el río Damas. Para eso tenemos nuestros estudios y saludamos a la señora Violeta Lun. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos número 17 de Los Notros, aquí no son. Señora Violeta, qué gusto tenerla acá y bienvenida a I Noticias. No, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Señora Violeta, bueno, fuimos testigos también y a través de la información que nos, eh, que nos llegó, que tuvieron una movilización. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el río Damas en el sector de Los Notros, que es el sector nor, digamos, oriente de, de, de Osorno? Sí. Sí. ¿Qué pasa con el río Damas ahí? Lamentablemente el río se está muriendo. ¿Cómo así? Se está muriendo. Hace dos días atrás... Hicieron un examen unos biólogos ¿Ya? y de el oxígeno del río. Ah. Y para que el río eh, viva, tienen que tener un 5%. ¿Cuánto tiene según la medición? Uno. ¡Wow! Es decir, un 20% de lo que de debería tener para tener vida el, el río Dama. El río. Es por eso que tanta contaminación. Tantos olores malos, petrufacto. Uh, es terrible, es terrible abrir ventanas, ventilar nuestras casas, no lo podemos hacer. ¿En ninguna hora del día? En ninguna hora. En la noche los zancudos, imagínense. ¿Y co a ver, eh, hace cuánto tiempo se viene presentando esto, señora Violeta? Hace muchos años. Nosotros, como Junta de Vecinos, estamos luchando. Nos entregaron hace 37 años las casas. ¿Ya? Y cinco años después ya estábamos con la contaminación. Es decir, 28 años que llevan con Así eso. Así es. Y se ha logrado eh, ver la fuente de la fuente misma de contaminación del río. Se produce aguas arriba, porque es un río que nace en el lago Puyehue. Exacto. ¿Ya? Sí. ¿Y han hecho alguna investigación? ¿O por simplemente su, ustedes por están... No, por las... supuesto, nosotros hemos hecho varias investigaciones, es decir, la red, la red ambiental. Ya. Eh, y han logrado realmente eh, de, de identificar las empresas las cuales están votando sus... O sea, hay empresas eh, sí, sí, en, sí, sí. En, en, en este proceso. Con nombre y detalle. Con nombre y apellido. Se lo, se lo voy a decir. A ver. Es la UAT, ¿Ya? que pertenece a la Calo. Ya. Y Saesa. Saesa. Son los dos mayoristas que votan desechos al río. O sea, ¿y eso está aprobado? ¿Está por verse? Por años. Lamentablemente nosotros hemos movido muchas redes. ¿Ya? Pero tenemos a favor también hartas redes. Pero no hemos podido llegar a los políticos. Correcto. A ver, señora Violeta, ustedes fueron partícipes de una marcha que venían oh. con bombos y platillos, ¿y qué pasó con eso? Sí, nos truncaron en realidad la marcha. Yeah. Pero nosotros eh, somos vecinos, 360 vecinos en la villa, yeah. en la cual todos somos unidos, todos somos buenitos, por decirlo. Ya. Yeah. Nunca ha habido ningún problema entre los vecinos, jamás. Correcto. Y no, y no creo que ahora sea la, la oportunidad de hacerlo. ¿Pero qué pasó? ¿Iban ustedes en forma violenta? ¿Iban no, con escudos? con No, on, no. no <risa> si nosotros con suerte llevábamos nuestro pañuelo, ¿Ya? nada más. Y íbamos con niños chicos. ¿Ya? Y cuando íbamos a salir, llegaron carabineros. ¿Ya? Pero por todos lados. Por todos lados. Hasta una micro venía del GOPE, llena con... Con carabineros... Armados, con escudos, ah, con Sí, casco, sí, con sí. Lamentablemente eso. nosotros somos súper eh, cobardes para eso. Porque jamás ¿Ya? hemos tenido ningún problema en los nosotros. Y un señor eh, que estaba a cargo, no sé si era comandante o teniente, algo así. ¿Ya? Él no, nos impidió salir. Ya. Por parte de la gobernación de Puerto Montt. 
Ah, ¿por la Intendencia de Puerto Montt puede ser? No, Gobernación, dijera. Gobernación de Puerto Montt, pero el Gobernación... Creo, nosotros creo tenemos que... una Gobernación acá nosotros, ¿no? La petición fue hecha al Gobernador, el señor Bello. ¿Ya? Como siempre nosotros hemos hecho algo poco, siempre pedimos permiso a la Gobernación primero. Correcto. Y resulta que el día que íbamos a salir, llegó la orden de Puerto Montt, pidiéndolo una semana atrás. Ya, eh, que no teníamos permiso. Ya, ¿y ante eso qué hicieron? <risa> Oiga, nosotros medios enojaditos, qué sé claro. yo, y, y nerviosos y todo, pero ya lo dijimos, lo aceptamos. Correcto. Porque somos derechos, pues en realidad, derechos buenitos, pues entonces eh, le pedimos a los carabineros que íbamos sí a, a hacer algo nuestro. Ya. Y nos por el por arriba en la vereda. Ya, correcto. Con las personas que estábamos y recorrimos hasta el Julio Bushman. ¿se claro, llama? Julio Bushman, ustedes pasaron por la calle de Avenida 18, 18 de septiembre. 18 de septiembre. Y nos fuimos por la orilla, ¿cierto? Eh, ya. Y llegamos a la. A Julio Bushman, a que Julio es la calle Bushman. principal. Ahí estuvimos un rato parado y después dimos la vuelta y nos regresamos a nuestra casa. Ya, y por eso le prohibieron, bueno, la. La marcha estaba programada para llegar acá a la Plaza de Armas de Osorno. Exacto, pero dijeron por la por la situación que estamos viviendo ya como dos años, entonces no, no nos permitieron. ¿Y hay querellas, por ejemplo, interpuestas por las juntas de vecinos contra estas empresas para que dejen de contaminar? Hay muchas querellas. Ya. ¿Y qué ha pasado hay con muchas. eso, señora Y hasta Violeta? el momento todo se va guardando debajo. Entonces hay algo... Ya, que llama la atención. Bueno, ustedes eh, tuvieron, eh, iban a ser recibidos por el gobernador provincial. ¿Cómo fue ese recibimiento del gobernador provincial? Sí, lamentablemente el, gobina, el gobernador estaba de vacaciones. Ah, justo, o sea, justo hoy día salió de vacaciones. Partimos mal. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nos recibió otro señor muy simpático, todo, porque él viene recién asumiendo el, el tema ¿Ya? de la gobernación. Ya. Y seguramente no sabe el. Eh... El trasfondo. Claro. Entonces, muy simpático, nos escuchó, qué sé yo, fueron personas ambientalistas y todo, le explicamos el caso y. y no. Dijo que él lo iba a averiguar primero y después nos iba a citar para para darlos yeah. alguna solución. ¿Y se acuerda el nombre del...? No, tiene un nombre raro. Ah, ya. Yeah. <risa> bueno, en todo caso, eh, el emplazamiento está hecho por las cámaras eh, de Tevinet para que den una respuesta pronto. Pero, ¿qué esperan ustedes? Yo sé lo que esperan. Sí. ¿Ya? Yo sé lo que esperan, poder vivir mejor. Ahora, usted me explicaba que eh, salía de su casa y, y la verdad es que el río se encuentra de un color blanco. Yo salí hoy día a las 5 de la mañana a tomar una foto. Ya. Y la foto era completamente blanco el río. O sea, la contaminación, no hay nada que decir, hay contaminación. Sí, sí. Hay. Y me decía usted que también estaba estancada el agua. Totalmente en el... detenida. Totalmente. Ah. Y los nuestros abarca de un puente a otro, son bastantes metros y sigue más abajo en, en la colbe. Y... Ya. Y está tal cual, ¿Y está estancado. Ya, ¿Qué otras puertas han tocado? ¿Han tocado la puerta de la municipalidad? Dígalo, pues. <ríe> ¿qué respuesta no, le dieron? No, eh, no, en realidad no. ¿No? No, ya. no. Porque aquí lo, los que tienen que ver el tema son los de, de, el gobierno, la gobernación. Correcto. Y ahí se han encontrado con los señores simpáticos que... Le dicen que lo van a estudiar y eso sí, queda ahí. Sí, y queda ahí. ¿Y ha pasado más de alguna vez, señora Violeta? Eh, muchas veces. Los ambientalistas han hecho muchas demandas. Ya. Muchas demandas. Hoy en día eh, vamos a hacer con un, con un abogado que tenemos dentro de la villa, que se ¿Ya? ofreció voluntariamente, y lo vamos a hacer por eh, intermedio de la Junta de Vecinos. Correcto. Una demanda, demanda. Con fotos y todo. Yeah. Vamos a, a agregar muchas cosas y esperar que tengamos respuesta. respuesta. Nosotros yeah. aquí tenemos un eh, senador. Ya, yeah, correcto. 
¿qué ha hecho el senador? ¿Se arranca cuando uno lo, lo quiere entrevistar o quiere pedir una audiencia con él? Ya. Jamás. ¿Quién es? ¿Moreira? Moreira. El señor senador Moreira. Moreira. Senador. Senador Moreira. Chupaya. Lamentablemente, pero es así. Hace ya. muy poquito un vecino se acercó a la secretaria de él y le ya. dijo no. Aquí el señor Moreira está tomando su café, por lo tanto, no lo molesta a nadie. O sea, ¿qué es más importante en esto? El café, pues, sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas, o sea... Sí. Y en tiempo de campaña, ahí anda... Oh, eso va el lomo, como se dice vulgarmente. Correcto. ¿Y los diputados que tenemos acá, por ejemplo, el señor Jürgensen, lo han atendido? No, no, nunca. Nunca no, nos han visitado... Ni ningún diputado en ¿Y el realidad? señor Hernández también que es diputado de acá? No, no, no No han ido, ellos no se han acercado a nosotros y A nosotros lo que nos falta Tenemos todos los contactos ¿Ya? Pues nos falta al político Chupaya. Que ese es un 50 o más por ciento De, de apoyo para nosotros Correcto Y, y eso eh, de repente no nos derrota, nos caemos, todo lo, lo que sea, yeah. pero nosotros seguimos adelante. Es por, no es por nosotros, porque ya nosotros hemos vivido... Pero claro. Pero es por nuestros niños, por, por supuesto, nuestros nietos. Por supuesto. Entonces, es más, mire, yo le quería contar a, ver, a usted, hace muy poco, eran unos 15 días ya, tengo una nietecita de 8 años que ayer cumplió 9. Y Felicidades, feliz cumpleaños. Gracias. <risa> Y estuvo... Ella es alérgica. Yeah. Nació alérgica. Yeah. Un zancudo vino, la picó aquí en la cadera. Pero yeah. era así una, una cosa. Uh. Un día entero en el hospital con suero y con inyecciones a la vena. Y eso a raíz del de estancamiento de las aguas. Exacto. Es un olor putrefacto. Que no se puede soportar. Nosotros felices a la hora de salir de los nosotros con la mascarilla. Porque Por, nos protegemos de algo, de o sea, sentir ese olor. El olor es putrefacto. Sí, sí, sí. Y nadie se ha... Nadie, nadie, nadie. Imagínese un día pillamos una liebre ¿Ya? muerta debajo del puente antiguo. Ya. Estaba muertecita la pobre, imagínese. ¿Qué culpa tienen los animales o las aves? Claro, mejor fue tomar agua y, y ahí mismito quedó. Ay, María. Y este problema, bueno, hace 28 años que lo tienen sí. y desgraciadamente nadie, nadie ha hecho nada, no. absolutamente nada. No, no. ¿Y no. cuando han ido políticos a acercarse ya cuando están en campaña? En campaña sí. Ya. ¿Y de ahí? Hemos tenido todos los días. Ya. ¿Y de ahí nada? Nada. Ay, ay, ay. ¿Cuál sería la solución que ve usted aquí en no, no, no el sé. problema? Ojalá que la demanda que, que hagamos con el abogado nos sirva de algo. Porque ¿Ya? una junta de vecinos con 360 familias, yo creo que es un poder. De todas maneras, son más de mil personas las que están, mucho es, más de mil personas las que están ahí sacando exacto. un cuento de tres, tres eh, personas por familia. Claro. Pero, bueno, o sea, además de, de que prospere la demanda, porque a lo mejor van a multar a esas compañías, a esas empresas. No sirve. Ya, ¿qué sirve? pues? No, tiene que exigirle que, que pongan un... que limpien eso que Tratamiento van a... Tratamiento de agua. Exacto. Cuestan, pero si derrochan la... en otras cosas. O sea, no hay voluntad de arreglar el no, problema por no, lo que ustedes no, ven. No, no. O sea, están tomando el camino que en estos instantes, que el camino que ya no les queda otra. Exacto. Y bueno, nosotros aquí con nuestras cámaras también vamos a visitar a lo mejor el sector, vamos a ver, tenemos eh, mucho material también, más el material que usted nos va a entregar, Exacto. para ver, crear conciencia de esto. Sí, sí. ¿Cómo creamos conciencia, señora Violeta? ¿Cómo crearla? Eh, Osorno entero está informado de lo que estamos eh, pasando en estos momentos nosotros, ya colapsó el tema. ¿Ya? Por lo tanto, ellos no, como Junta de Vecinos a nivel Unión Comunal, nos están apoyando. Correcto. Y es un poder más o menos, más o menos grande, pero... Mire, yo creo que la verdad es que enfrentando a la, incluso hasta las torres eh, se puede hacer algo. Yo creo que sí. 
Señora Violeta, el tiempo se nos acaba su llamado a, a, a toda la comunidad que la está viendo. Aprovechen las pantallas de, sí. de Binet. Vecinos, amigos, por favor, sigamos luchando. No paremos esto hasta lograr un objetivo. Nosotros lo, el objetivo es que eliminen, que dejen eh, transitar las aguas en el río Dama, limpiecita, como eran antes. Volver a lograr eso, si no vamos a llegar a tener un pantano ahí. Y eso no nos conviene. No. Señora Violeta Alun, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este, esta denuncia y sentimiento que tenemos los sorninos con respecto a la contaminación. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Iván. Y nosotros después de esto vamos a una pequeña pausa y ya estamos de vuelta con nuestro y noticias aquí en Devinet. Y esta imagen tu voz.